வெல்கம் டு கலிரு திஸ் இஸ் மி விக்னேஷ் இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு டெக்கார்ட் டைப் சேர் டிசைனை தான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கோனிக்கல் ஷேப் டிசைன் இந்த டிசைனை எப்படி சிம்பிளாக சாலிட் ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு பிளைன்ஸ் ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணணும் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளைன்ஸ் ஆஃப்செட் பண்ண மாதிரி அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெட்ரியில் பிளைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டாப் பிளைனை ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த பேஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் நைன்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நான் வந்து பிளைனாக ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் பிளைனாக ஆஃப்செட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்கெட்சை வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டாப் லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆஃப்செட் பண்ண பிளைனை இப்போ இங்கே வந்து ஒரு எலிப்டிக்கல் ப்ரொஃபைல் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இப்போ ஆரிஜின்லேருந்து ஒரு ஃபியூ அமௌண்ட் டிஸ்டன்ஸில் இந்த எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைலை ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எலிப்ஸில் இருக்க பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ஜெண்டலாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆரிஜினை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்ஜெண்டல் நெக்ஸ்ட்டு அதே பாயிண்ட்டை வேர்டிக்கலாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் போதும் நம்மளோட எலிஸ் ப்ரொஃபைல் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது டைமென்ஷனல் வைஸ் தான் நம்ம வந்து அரஸ் பண்ணணும் இப்போ ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆரிஜின்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எயிட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு எலிப்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாயிண்டில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஹார்சோண்டலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸிட் ஸ்கெச் இப்போது ஆஃப்செட் பண்ண பிளைனில் ஒரு எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டாப் பிளைனில் அதே எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்மாலராக வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா கோனிக்கல் சேரோட டிப்பெண்ட்டை தான் வந்து இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக ஆரிஜினிலேருந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டாப்பில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த பெரிய எலிப்ஸ் மாதிரி இந்த ஸ்மால் எலிப்ஸையும் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் வைஸாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹார்ஜெண்டலாக ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்தாச்சு சென்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு வேர்டிக்கலாக டுவெல் எம்எம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து லீனியராக ஹார்சோண்டல் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்சோண்டல் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸ்கெச் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸிட் ஸ்கெச் கொடுத்துக்கலாம் டூ க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு இது அலைன் பண்ணுற மாதிரி கனெக்டிங் ப்ரொஃபைலாக ஒரு டூ ஓப்பன் ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அதுக்கு ஃப்ரண்ட் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு எலிப்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு டாப்லேருந்து ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போதும் இப்போ டூ என் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டாப் பாயிண்ட்டையும் அந்த டிஃபால்ட் ஸ்கெட்சையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேர்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே பாட்டம்லேயும் அதே மாதிரி பேர்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு கரண்ட் ஸ்கெட்சோட பாயிண்ட் ஓல்டு ஸ்கெட்சையும் செலக்ட் பண்ணாலே போதும் இப்போ எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துக்கிறேன் அகெயின் இன்னொரு ஒரு லைன் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் ரைட் ஹேண்டில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோப்பாக லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணணும் நார்மலாக லைன் வந்து நம்ம ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஜஸ்ட் எல் மட்டும் சூஸ் பண்ணலே போதும் நம்மளுக்கு லைன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது எப்படின்னா நமக்கு கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம லைன் எல்லுன்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி சி கன்வெர்ட் ஐடென்டிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறோம் இந்த கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து யூடியூப்லேயே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு வியூ பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டில் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோமோ ரைட் ஹேண்ட்லையும் இதே மாதிரி பேர்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு பாடி ஒரு சாலிட் பாடி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷனுமே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு லாஃப்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எலிப்ஸு நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தான் நம்மளால் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் கொஞ்சம் மாற்றி செலக்ட் பண்ணால் கூட ட
ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஓப்பன் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் எந்த விதமான க்ளோஸ் ஸ்கெட்சும் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம ஒரு ப்ரொஃபைலில் ஒரு ஏரியாவை நம்ம கட் பண்ணோன்னா க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே ஓப்பன் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணியே நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் லைன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு தின் ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு திக்னஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து ட்ரிம் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ பிளைண்டு நார்மலாக நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் மிட் பிளைண்டுன்னு கொடுத்தா ஸ்கெட்சுக்கும் மேலேயும் கீழேயுமா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கொடுக்கும்போது பிளைண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ஈக்குவலாக வந்து நம்ம வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு ஸ்கெட்சுக்கு டாப் ஏரியா தான் வந்து நான் வந்து ட்ரிம் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ திக்னஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அகெயின் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் செலக்ட் பண்ணி எடிட் ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ கட் பண்ணும்போது பிளைண்டில் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா த்ரூ ஆல் போத் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் போதும் எவ்வளோ லிமிட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு சாலிட் பாடி இருக்கோ அவ்வளோ லிமிட் வரையும் த்ரூ அவுட் த ஏரியா கட் பண்ணிடும் அதுதான் த்ரூ ஆல் போத் ஆப்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸே ஓகே இப்போ கோனிக்கட் ஷேப் டைப்பை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஷேப்பில் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு டாப் லைன்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பிளெயின் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும் அகைன் ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெட்ரி பிளெயினை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் நைன்டி எம்எம்க்கு பதிலாக ஒன் டென் எம்எம்மில் பிளெயின் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஓகே எக்ஸாக்டாக பிளெயினை வந்து லொக்கேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து க்ரியேட் பண்ண அந்த பிளெயினில் ப்ரொஃபைல் ஒன்று ட்ரா பண்ணிடலாம் சேம் எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைல் தான் எலிப்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கரெக்டாக அந்த ஓவல் ஷேப்பை ஈக்குவலாக வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹார்ஸாண்டல் டிஸ்டன்ஸாக ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம்மில் அதே ஆர்ஜின்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வர்டிக்கல் ஓகே இப்போ அந்த ஸ்கெட்சை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து டாப்பில் அதாவது கோனிக்கல் ஷேப்பில் இந்த ஏரியாவில் தான் இன்னொரு ஒரு ஸ்கெட்சை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு ட்ரா பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு ஆஃப்செட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் போதும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நான் ஒரு ஸ்கெட்சை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எப்படின்னா அவுட்டர் எஜ்லேருந்து எனக்கு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஸ்கெட்ச் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸ்கெட்செல்லாம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ ப்ரொஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லோ பிளைனை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம லாஃப்ட் கட் யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணாலே போதும் கட் ஆகும் பட் எதுக்கு இந்த ஸ்லோப் லைன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அதுவும் வந்து லேட்டராக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் இப்போ அந்த டூ ப்ரொஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி நான் லைனை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு எல்லுன்னு மட்டும் செலக்ட் பண்ணாலே போதும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணதை பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் இல்லை யூஸ்வலாகவே சாலிட் ஒர்க்ஸில் வந்து எல்லைனா லைனுன்னு வந்து ப்ளேஸ் ஆகிக்கும் ஆர்னா ரெக்டாங்கிள்னு வந்து ஆட்டோ கேட் மாதிரியே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது மெனு வேணும்னா நம்ம ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து கஸ்டமைஸில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரே ரெண்டில் ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணியாச்சு இங்கே ஆனது ரெண்டு எப்படி பாட்டம் ஏரியாவில் வந்து நான் பிஎஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பிஎஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா டூ ஸ்கெச்சஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு அகெயின் ரைட் பிளைனில் இன்னொரு ஒரு டூ ஸ்கெச்சஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா நார்மலாக கொடுத்தா கட் ஆகும் தான் பட் இந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணுறது நம்ம குஷன் ஏரியாவை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரேப்பிடாக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பட் எல்லாத்துக்கும் சேம் ஒரே மாதிரி தான் பாட்டம் பாயிண்ட் பாட்டம் ஸ்கெட்ச் பியர்ஸ் டாப் அண்ட் பாயிண்ட் டாப் ஸ்கெட்ச் பியர்ஸ் ஓகே இப்போ எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் நெக்ஸ்ட்டு லாஃப்ட் கட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம்
டாப் ப்ரொஃபைலையும் பாட்டம் ப்ரொஃபைலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கைட் கவர் அவுட்டரில் இருக்க இந்த கனெக்டிங் கவர்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஸ்லோப் கட்டு வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த ஸ்லோப் கட்டில் ஷார்ப் எஜஸ்ஸாக இருக்குது அந்த ஷார்ப் எஜஸ்ஸை எஜஸ்ஸை ஸ்மூத்தன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபில்லெட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் நார்மல் ஃபில்லெட் இல்லாமல் ஃபுல் ரவுண்டு ஃபில்லெட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கோனிக்கல் ஷேப்பில் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னர் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஏரியா ஃபில்லெட் பண்ண போகிறோனோ அந்த ஃபேஸ் இது டர்ஷர் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஃபில்லெட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும் நான் ஆஃப்சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டின் எம்எம் கொடுத்தேன்னா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டின் எம்எம் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபில்லெட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மற்ற ஏரியாவெலாம் வந்து ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாட்டமில் அதே மாதிரி ஃபில்லெட் நார்மல் ஃபில்லெட் தான் எஜ் ஃபில்லெட்டை செலக்ட் பண்ணியே ஃபில்லெட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்போ இதோட குஷன் ஏரியாவை க்ரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓப்பன் ஸ்கெச் ஒன்று ஸ்லோப்பாக ட்ரா பண்ணலை அந்த ஸ்கெச்செல்லாம் ஷோ பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்கெச்சை மெயினாக வச்சு தான் ப்ரொஃபைலே நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கெச்சை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு டாப் லைன்லேருந்து ஒரு நியூ பிளைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் டாப் லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த என் பாயிண்ட்டை பேரலலாக டாப் லைன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ரெண்டு மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேரலாக எனக்கு ஒரு பிளைன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ க்ரியேட் பண்ண அந்த பிளைனில் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஸ்கெச்சே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோப் ஸ்கெச்செல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் பிளைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரியேட் ஸ்கெச் இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் பிளைனில் ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரா பண்ண ஸ்கெச்சை ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் கொடுத்து கரண்ட் ஸ்கெச்சாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த லாஸ்ட்டு ஸ்கெச்சை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ட்ரீயில் கரெக்டாக அந்த ஸ்கெச்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட் பண்ணால் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண இந்த ஸ்கெச்சை ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கன்வெர்ட் என்டிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கூட ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெட்டு ஸ்கெச்சையும் கரெக்டாக ஹார்சாண்டலாக வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா கரெக்டாக அப்போ தான் லீனியராக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி சேம் லென்த்தில் மற்ற ஸ்கெச்சையும் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ரைட் பிளைனில் நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண டூ ஸ்கெச்சஸையும் இதே மாதிரி கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்கெச்சையும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹார்சாண்டலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டாப் ஒன் பாயிண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்சாண்டல் அப்போ தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இது ஒரு ஸ்கெச் அகெயின் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் செலக்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் சேம் அதே மாதிரி ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் என்னோட கரண்ட் ஸ்கெச் வந்து ஷோ ஆகும் ஓகேவா இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் டிஃபால்ட்டாக இருக்க ஸ்கெச் கூட ஹார்சாண்டலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓவராலாக எல்லாமே சேம் லென்த்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண பிளெயினில் நம்மளோட ஹெல்ப்ஸ் ப்ரொஃபைலை வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஓப்பன் லைன் கூடயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி லீனியராக நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணும்போது என்னோடய ஸ்கெச்சு வந்து இருக்கிற கோனிக்கல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எக்ஸஸாக இல்லாமல் அதுக்குள்ளே வந்து க்ரியேட் ஆகும் இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாயிண்ட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓப்பன் ஸ்கெச் கூட கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட்லேயும் நம்ம ஒரே லென்த்தில் ப்ளேஸ் பண்ணதுனால தான் நம்மளோட ஓப்பன் ஸ்கெச்செல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது இல்லைனா நார்மலாக நம்ம ட்ராப் பண்ணால் நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஓகே ஒரு எண்டில் எலிஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அனதர் எண்ட்லேயும் அதே மாதிரி ஸ்கெச் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க எஜ்ஜஸ்ஸை நான் ஸ்கெச்சஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த பேஸ் எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் இப்போ அவுட்டர் எஜ் அப்படியே ஸ்கெச்சாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு லாஃப்டர் போஸ் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த ப்ரொஃபைல் எல்லாம் நம்ம சாலிட் மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் லாஃப்
இந்த த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் லைன் வந்து எனக்கு தேவையில்லை எலிப்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு இந்த லைன் வந்து யூஸ் இல்லை ஸோ ஒரு அது வந்து ஒரு டம்மியாக தான் நம்ம லைன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பர்பஸ்க்காக இப்போ வந்து நான் மேர்ஜ் ரிசல்ட்டை வந்து அன்டிக் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் ரெண்டுமே டூ டிஃப்ரெண்ட் சாலிட் பாடிஸ் ரெண்டுத்துக்கும் எந்த விதமான இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது இப்போ எக்ஸஸான ஸ்கெட்ச்செல்லாம் நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டாப்பில் இருக்க அந்த எஜ்ஜஸ்ட்டை அப்படியே ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தானால் அவுட்டர் ஏரியாவில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மினிமம் ரேடியஸில் ஃபில்லட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குஷன் ஏரியா மாதிரியே நம்மளுக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் கோர்ஸை பேசிக்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கணுமா ஜஸ்ட்டு லாக் ஆன் டு டபிள்யூ 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 டாட் கலீர் டாட் எனக்கு சர்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கோனிக்கல் சாரோட லெக் மாடலில் தான் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ஒரு சென்ட்ரல் லைனை தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லைன் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் லைனில் ஆங்குலாக தான் ஒரு டூ டி லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த லைனை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஆங்குலராக லென்த் வைஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆங்கிளுக்காக லைன் அதோடய என் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணால் குவாட்ரன்ட் க்ரியேட் ஆகும் இது ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ட்ரா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைனு என் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணாலே இந்த குவாட்ரண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதில் ஒரு ஆரோ மார்க்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் சாரி ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் லைனை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அகைன் இதுக்கு கொலி நேராக டாப் எண்டில் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஒரு லைன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ட்ரா பண்ணுறேன் எக்ஸஸ் ஸ்கெச் இப்போ ஃப்ரண்ட் பிளேனில் ஸ்கெச் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் பிளேனில் இன்னொரு ஒரு ஸ்கெச் இது என்ன லென்த்தில் இருக்கோ அதே லென்த்தில் தான் வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அகைன் ஒரு டூ டே ஸ்கெச் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதை டைமென்ஷன் வைஸாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு லென்த் வைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன் டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா மாடலுக்கு கொஞ்சம் லெஃப்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் அகைன் இதுக்கும் ஆங்குலர் வைஸாக லைன் என் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேம் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் லைன் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அகைன் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஒன் தேர்ட்டி எம்எம்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாக்ட் பொசிஷனில் வந்து ப்ளேஸ் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஏரியாலையும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வந்து ஸ்கெச்சஸ் வந்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்கெட்சை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேன் ஸ்கெட்சையும் ரைட் பிளேன் ஸ்கெட்சையும் த்ரீ டி கவர் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் கோனிக்கல் டைப்பில் ஓகேவா அதுக்கு கவ்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் கவர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் ஆன் ஸ்கெச் அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேன் ஸ்கெட்சும் ரைட் பிளேன் ஸ்கெட்சும் செலக்ட் பண்ணால் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ டி கேவ் மாதிரியே கோணுக்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஓப்பன் த்ரீ டி கேவில் டூ ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணி அதை சாலிட் பாடியை கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டாப் லைனில் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு பிளேன் ஒன்று இன்னொரு எண்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதோட என் பாயிண்ட் அந்த த்ரீ டி கேவோட என் பாயிண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் டாப் லைன் அதுக்கு பேரலாக இருக்கணும்னு த்ரீ டி கவோட என் பாயிண்ட் ஓகே இப்போ டூ பிளேன்லையும் டூ ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டாப் லைனில் ஒரு சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் எதுலேயும் ஃபிக்ஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம அந்த த்ரீ டி கவில் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டி கவ் செலக்ட் பண்ணிட்டு பியர்ஸ் ஆப்ஷன் ஓகே எங்கேயோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு கோன்சரை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு 
கரெக்டான பொசிஷனில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அகெயின் சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக சர்க்கிள் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா பாயிண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ டிக்கோ இப்போ டாப் பேண்டில் ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணல அங்கேயும் வந்து ஒரு எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேண்டமாக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹார்ஸோனெல்லாம் வந்து ஜாமெட்ரிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எலிப்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த எலிப்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டை 3D டி கவில் வந்து அப்படியே பேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேட் பண்ணிடலாம் ஸ்கெட்ச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ இதை அப்படியே சாலிட் பாடியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சேம் லாஃப்டர் போஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிடலாம் லாஃப்டர் போஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் ஏரியாவில் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலையும் எலிப்ஸ் ப்ரொஃபைலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் பேராமீட்டராக நம்ம ஃபார்ம் பண்ண த்ரீ டி கவை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் மர்ஜ் ஆகக்கூடாது ஸோ மர்ஜ் ரிசல்ட்டை அன்டிக் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு செப்பரேட் சாலிட் பாடியாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு செப்பரேட் சாலிட் பாடியாக இருக்குது இப்போ டாப் ஹேண்ட் மட்டும் நான் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு பாட்டம் ஹேண்ட் அப்படியே வந்து டிஃபால்ட் பாடி கூட நான் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஜாயின் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்டர்செக்ட் இதை வந்து ட்ரிம் பாடி மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டூ செப்பரேட் சாலிட் பாடியை செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் போர்த்தில் இன்டர்செக்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸஸான லிமிட்டை நான் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் எனக்கு அது ட்ரிம் ஆகிடும் ஓகேவா ட்ரிம் ஆகிருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் மட்டும்தான் லெக் மாடல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட்லேயும் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு அகெயின் ரோல் பேக் போய்க்கலாம் மிரர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாடிஸில் ஏன்னா இப்போ இது வந்து செப்பரேட் பாடியாக இருக்குது இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷனுக்கு பிஃபோர் ஏரியா ஓகேவா இப்போ ஃப்ரண்ட் பிளேனை பேஸ் பண்ணி நம்ம மிரர் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் வந்து ட்ராக் பண்ணி பொசிஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் எடிட் ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த தேர்ட் இன்டர்செக்ட் பாடியை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இன்டர்செக்டில் டாப் எக்ஸஸ் சென்டிட்டிஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரிம் பண்ணிடலாம் லெக் மாடல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பை வந்து இந்த மாதிரி த்ரீ டி கவ் பேஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் ஹேண்டில் ஃபில்லட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தனாக ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓவராலாக இந்த கோனிக்கல் டைப் சேரை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைனாக வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ப்ராக்டிஸ்